Nálatok ki a csaj, és ki a fiú? <gül> Anyák napján mit fogtok mondani a gyereknek? Mi mindketten fiúk vagyunk, mind a ketten apukák vagyunk. Természetesen mind a ketten az édesanyjai vagyunk ennek a gyereknek. Már több anyák napját megéltünk, beszélgetünk a vérszerinti anyukájáról, aki, akiről van képünk, aki az életet adta neki, aki nagyon fontos szereplő ilyen módon az életében. Úgy mindenki minden szerepben van, én azt gondolom, és mindig a legjobbat akarjuk a Andrésnek, a kisfiúnak. Nem. Nem tudom. Egy ilyen gyerekkel mennyire lesz kivételezve? Gondolom folyamatosan figyelni kell rá, és ez nem fel a többi gyerekkel szemben. Miért gondoljuk azt, hogy egy szivárvány családban felnövő gyereknek több személyes figyelemre van szüksége? Ő neki a társai figyelmére, a belük való egyenlő bánásmódra van szüksége, nem megkülönböztetésre. Nem a szivárvány család határozza meg a gyerek viselkedését az intézményben, hanem a családi körülmények, és hogyha valaki zaklatott családi körülmények közül jön, akkor igényelni fog több figyelmet. A család egy férfi, egy nő és gyerekek közössége. A Bibliában is ez van, a pokorra fogtok jutni mind. <gül> hát ez durva, mert hogy én, én hívő vagyok, és gyakorlom a hitem, a kisfiam hittarra jár. Azt hiszem, hogy ez a Bibliában szintén megtalálható, hogy ne ítél, hogy ne ítéltes. És hogy ez nagyon fontos nekem, hogy, hogy ő, ő is kapjon ebből az értékvilágból, amiben én benne vagyok, és akkor nehezen fog kapni, hogyha azt hallja, hogy te egy olyan kapcsolatban vagy, ami, ami az Isten szemében nagyon rossz. Az, hogy keresztényként az emberek esetleg azt gondolják, hogy a homofóbia az egy előírás, azt, azt gondolom, hogy tévedés. Az a gyerek, akit buzik vagy leszbik nevelnek, biztosan sérült lesz. Egy ilyen elfosorált családban nevelkedő gyereknek soha nem lesz egészséges családképe. Szóval nekem alapvetően gondom van azzal, hogyha egészséges családképről beszélünk, mert nem nagyon tudom megfejteni, hogy ez pontosan mit jelent. Nem azon fog múlni, hogy a szülei melegek-e vagy sem, hanem azon, hogy szeretettel és kapcsolat van, elfogadják -e őt. Nagyon ö, sok empirikus bizonyítékunk van arra, hogy a, a szülőség az a, az a törődésen alapul. Tehát, hogyha egészséges családképről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy azt kell megtanulni a gyereknek, hogy hogy ki törődik vele, és hogy ki az, akire számíthat. Miért kell állandóan reklámozni, hogy buzik vagytok? Sokkal kevesebben utálnának, ha nem pattognátok. Semmi bajom a melegekkel, ha a négy fal között csinálják. Semmi bajom a homofóbokkal, ha a négy fal között csinálják. Én azt gondolom, hogy, hogy négy fal között nem lehet valakit szeretni. Nem érzem azt, hogy reklámozzuk, azt érzem, hogy próbálunk emberek maradni ebben az egész szarban, amit amit kavarnak. Azért, mert mi egymást szeretjük, és nem másik két nőt, ugyanazokat a dolgokat szeretnénk csinálni, és nem hiszem, hogy ez bárkit meg kéne botránkoztassam. Mibe fogadunk, hogy a gyerek is buzi lesz, ha buzik nevelik? Nem érdemes ebben fogadni, mert nincsen olyan megbízható kutatás, amelyik ezt alátámasztaná. Viszont amit, a, amit mindenképpen a kutatások mutatnak, az az, hogy a melegek által és a leszbikusok által nevelt gyerekek nyitottabbak lesznek, tehát toleránsabbak lesznek egy csomó dologgal kapcsolatban. Miről beszéltek, milyen jogaitok nincsenek, meg miért akartok több jogot? Mint ami másoknak van. Hú, nem is tudom, hogy hol kezdjük, hogy milyen jogaink nincsenek meg. Inkább beszéljünk arról, hogy a gyerekünknek milyen jogai nincsenek meg. Én azt szeretném, hogy csak azért, mert melegnek születtem, azért ne, ne kelljen elhagynom ezt az országot, ahol az összes barátom van, a rokonaim. Mikor mondjuk azt kérdezik, hogy mi az anyja neve, akkor egy fiktív anyanév lesz ott mondjuk az ő esetében, és nem lehet ott az Ádámnak a neve, mint egy szülő, mint egy másik szülőnek. Én azt szeretném, hogy a kisfiamnak ugyanolyan könnyű legyen, mint másnak, hogy a, hogy a kisfiam helyzete ne legyen negatív azért, mert én mondjuk egyedülálló férfiként nevelem, és éppen meleg is vagyok, hanem, hanem neki is ugyanúgy meg legyen ugyanaz a lehetősége, mint minden más gyereknek.